Hola niñas y niños, eh, vamos aquí a hacer un taller de papalotes o cometas o barriletes, que son lo mismo. Eh, los materiales que tenemos que vamos a necesitar es glue sticks, las tijeras, el hilo que viene con su kit, el papel, papel china que le llaman, o papel globo, algo con que marcar y esta es la colita de tela que también viene ahí. El primer paso vamos a buscarle el centro a esto a mí me gusta a veces así con la mano y después como buscarle el centro pero también pueden, pueden medir o tener otras muchas otras formas de hacerlo o pueden marcarlo aquí si lo miden luego siguiente paso vamos a amarrarle un nudo a uno en toda la mitad toda la mitad y le damos así un par de vueltas tenemos el otro palo ponemos igualito también le vamos a dar varias vueltas o ponemos el otro palo encima y otro par de vueltas Entonces aquí los podemos abrir un poquito. Podría ser así un poquito. Aquí. Vamos a empezar a amarrarlo así. De un lado al otro. Varias vueltas, luego varias vueltas para este lado. No, no importa mucho el orden. Solamente es que le vayan dando vueltas. Hasta que, hasta que se sienta que queda apretado, que no se les va a soltar. Entonces aquí vamos a cortar el hilo y vamos a amarrarlo. Listo. Luego el siguiente paso es que vamos a empezar aquí en una esquina y vamos a hacerle ahí otro nudo voy a hacer un solo nudo así y después les, hace, les, hace, les haces otro si quieres o le podrías dar aquí así varias vueltas para que no se suelte y aquí es donde vamos a empezar a darle la forma lo más simétrico que quede es lo mejor le das aquí así varias vueltas Luego vamos al otro lado le miramos damos varias vueltas Luego al otro lado vamos a cortar aquí otra vez y vamos a amarrar este ya tenemos el marco listo ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a escoger los colores que, que queramos a mí me gusta siempre poner los colores más claros primero y después los colores más, más oscuros entonces yo quiero que el mío sea todo amarillo primero entonces estas hojas no son suficientemente grandes para cubrirla toda entonces lo que vamos a hacer es que vamos a marcar vamos a marcar aquí la mitad entonces a mí me gusta ponerlo aquí así y marcar aquí por encima sí, y aquí van a dejar un poquito de espacio por ahí un centímetro, dos centímetros o media pulgada, medio hinche. Lo 
estamos. Ya una vez tengamos este color con el glue stick, la vamos a untar así, encima del palito. Solamente en donde vamos a poner, donde vamos a poner el, el papel. Listo. Otra forma de ponerlo también sin, sin medir tanto es que simplemente lo pueden poner así encima. La otra forma. Quitarle el pegante a los palitos. Poner el papel así encima. Ponerlo pegando. Aquí como estos se juntan, entonces vamos a ponerle también pegamento ahí. Y le cortamos el exceso dejando un poquito de espacio. Ya les voy a mostrar para qué es este espacio. Una vez lo tenemos así con el glue stick vamos a untarle así y luego lo vamos a voltear así cortar aquí un poquito de extra si les queda mucho lo que les falta es que lo decoren como quieran por ejemplo ahorita le quiero hacer en el centro de pronto como una estrella Entonces, una forma es que, que seguro que ya la han, la han hecho en la escuela o algo es como lo que le llaman como un snowflake cutting que le llaman en inglés uno dobla el papel en todas las veces que quiera hacer así luego la otra esquina las veces que quiera ¿no? pueden empezar a cortar de diferentes formas una vez lo abren y tienen así estas formas y para pegarlo lo pueden lo pueden pegar así de a poquitos de a poquitos justo encima de los palos Ustedes lo van a pegar con mucho más cuidado que lo van a hacer más despacio. Pero la idea es esta. Y le pueden hacer colores más colores adentro, más colores afuera. Lo que quieran. Vamos a hacerle como un fringe de otro color por los lados. Entonces para hacer el fringe va a mostrar muy fácilmente depende de qué tan largo lo quieran pero si quieren bien largo pueden tener así la hoja 
doblarla así varias veces y el tamaño no importa solamente es que tenga varios dobleces así y dejan un poquito al final entonces aquí vamos a cortar Cuando lo tengan así, y luego se lo vamos a poner como quieran. Yo al mío se lo quiero solamente poner aquí abajo. Entonces se lo voy a volver aquí a la mitad. Luego lo voy a poner otro al otro lado. vamos a poner la cuerda tenemos que amarrar varias, varias cuerdas tenemos que amarrar una de las de cada esquina de arriba así ahí sí bien amarradito Pueden decir a alguien que le ayude, que se lo tenga. Amarrarlo bien, bien, bien amarrado ahí. Cuando lo amarro ahí, a mí me gusta echarle un poquito de pegante para que no se desamarre. Y más o menos de larga por ahí así de larga, un poquito, un poquito más larga de la mitad, o sea como por ahí como una mano más larga del centro Y el otro, ahí sí nos toca hacer un huequito en todo el centro. Un huequito. Porque vamos a pasar el hilo por ahí, por ese huequito. Se alcanzan a ver bien. Te toca hacer el huequito un poquito más grande. vamos a pasar el hilo y aquí por detrás lo vamos a amarrar de frente lo amarramos a este a cualquiera de los palitos lo pueden amarrar bien. listo y aquí es donde viene la parte más importante este hay que sostenerlo en toda la mitad y el de acá entonces la distancia entre este y donde va el nudo tiene que ser exactamente hasta la mitad y el de acá exactamente hasta acá entonces cuando lo tengas aquí lo vas a poner juntico y lo puedes sostener así y mirar de aquí hasta aquí de aquí hasta aquí un poquitico cortico entonces ahí lo vamos a hacer así y vamos a hacer el nudo listo, ya casi lo tenemos ahora falta el de la cola otra vez tenemos que hacerle aquí atrás un nudito igual que le hicimos al frente
Pues lo mejor es siempre echarle pegante, pero no de este pegante, sino pegante blanco en esa parte para que no se vaya a soltar. Aquí es donde le vamos a poner este justo, vamos a hacer un nudo justo en el centro. O sea, cuando lo sostenemos los dos así, que quedemos justo en el centro. Y ahí le vamos a hacer el nudo. Ahí es donde vamos a poner el pedacito de, de tela que hay en el kit. Que esta es la cola. Esta es la que le va a dar estabilidad a la cometa cuando vuela y cuando hay mucho viento. Cuando hay más poquito viento, uno a veces se lo quita. Y aquí justo en este, en este nudito. Ahí vamos a amarrar la cuerda. Si quieren se la amarran. En dos nuditos si quieren. Estamos listos para volarlo.